भगवान श्री हरि ने बताया गाय माता ने दिए स्त्रियों को तीन श्रा मित्रों एक दिन देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में आते हैं तब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि शेषनाग की शया पर विश्राम कर रहे थे तब नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बोले हे प्रभु आज मेरे मन में तीन प्रश्न उठे हैं जिसका हल जानने हेतु मैं आपके पास आया हूँ तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले हे वत्स नारद आपका स्वागत है आप अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहें मैं अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा तब देवर्षि नारद कहते हैं हे प्रभु आप ही जगत के पालनहार और सृष्टि के रचिता हैं आप ही ने सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूं मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने भी स्त्रियों को श्राप दिया था मेरा दूसरा प्रश्न है एक मनुष्य को वह कौन सी चीजें हैं जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है और मेरा तीसरा प्रश्न है गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद क्यों उसे जुठा अन्न खाना पड़ता है तब मित्रों भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले हे मुनीश्वर आपने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में तैतीस कोटि देवी देवताओं का वास होता है यह सबसे पवित्र प्राणी है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है वहां देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है मैं आपके प्रश्नों के उत्तर इस एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूं जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके मैं बत्तीस अपराध माफ करता हूं और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गोलोक में स्थान मिलता है तब नारद मुनि कहते हैं हे hey प्रभु मैं इस पावन पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रसार भी करूंगा कृपया आप इस कथा को सुनाइए तब भगवान श्री हरि कहते हैं हे hey नारद एक समय की बात है मध्य देश में एक किसान जिसका नाम श्याम था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था श्याम हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था नंदिनी भी अपने मालिक श्याम से बहुत अधिक लगाव रखती थी उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे इसी तरह कई सालों तक श्याम अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर श्याम और उसके परिवार का पोषण करती थी श्याम गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था फिर कुछ दिनों के बाद श्याम का विवाह गांव के एक किसान की बेटी यमुना से हुआ यमुना दिखने में तो सुंदर थी लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी जिस दिन वह विवाह करके श्याम के घर आई तभी से वह श्याम को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हट किया करती थी हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी वह हर दिन सुबह देर से जागती थी तथा देर से भोजन बनाती थी और बचा हुआ बांसी अन्न गाय को खिलाती थी तब भगवान श्री हरि कहते हैं हे hey नारद फिर एक दिन यमुना ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदवाने के लिए श्याम को मना लिया और कहा कि ओ जी सुनते हो हमारे गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है तब श्याम ने मना किया तो वह श्याम के साथ जोर से झगड़ने लगी जिससे बेचारा श्याम उसकी जिद के आगे हताश होकर उसने ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया इस कारण से नंदिनी गाय और श्याम दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को ताकते ही रह गए फिर कुछ दिन बीतने के बाद श्याम की गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो यमुना ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया फिर भगवान श्री हरि कहते हैं हे hey नारद गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है किंतु वह मनुष्यों के हाव भावों को अच्छी तरह से समझती है 
और वह वहां से चली गई नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी जब कुछ दिन बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी कुछ महीने बीतने के बाद श्याम की गाय नंदिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो श्याम और उसकी पत्नी यमुना शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे इसलिए उसने दूसरे बछड़े को श्याम के खेत में जाकर जन्म दिया तब अगले दिन यमुना जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है तब यमुना के मन में वह फिर से बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊंगी और दूध से हमारा परिवार सुख पूर्वक जीवन व्यापन करेगा ऐसा वह सोच ही रही थी नंदिनी का नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा हुआ था मां के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा जिस कारण से उसके शरीर पर कंकड़ों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी गाय को बहुत असहज महसूस होने लगा और तड़पति हुए अपने बच्चे की ओर देखने लगी क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी लेकिन जब उसने यमुना को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे करुण पुकार लगाते हुए कहा हे देवी कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ चुभने के कारण उसे यातनाएं हो रही है जब यमुना ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा रेंगता हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था तब यमुना को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उसे उस पर दया आने के बजाय घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को क्यों छू लू मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं हे नारद वह गाय यमुना से बहुत याचना करने लगी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हृदय के अंतर मन से उससे विनती करने लगी किंतु यमुना ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से दूर चली गई गाय बार बार उसे विनती करती रही किंतु यमुना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तब गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी हे प्रभु आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राण घातक सजा दे रहे हैं आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुआ देखना पड़ता है गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने बाद तुरंत ही चलने लगेंगे जिस कारण से वे उनके स्वयं के मां के आसपास रह सकेंगे तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि नारद श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए किंतु थोड़ी ही देर बाद जब यमुना वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो यमुना ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया जब गाय ने यमुना की यह घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार देवी देवताओं अग्नि वायु आकाश जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए यमुना को श्राप दिया और कहा है दुष्ट स्त्री आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदे पार कर दी है मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूं कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए एक वर्ष तक का समय लगेगा तब भगवान श्री हरि कहते हैं हे नारद आपके पहले प्रश्न का उत्तर इसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य शिशु को एक वर्ष तक का समय लगता है सत्युग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे हे नारद जब यमुना अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी इस गाय के श्राप के कारण तूफान वर्षा होने लगी और तेज बिजलियां गरजने लगी 
तब तेज वर्षा के कारण यमुना एक पेड़ के नीचे सहारे के लिए रुक गई थी किंतु नेती के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी उसी कारण से यमुना की मृत्यु हो गई। मित्रों यमुना की आत्मा को लेकर यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में उपस्थित हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा तब वे सभी हैरान हो गए यमराज ने यमुना के गुनाहों को जानना चाह तो चित्रगुप्त बोले महाराज इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया है हमेशा देर से उठना और निर्वस्त्र स्नान करना तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया है इसके पापों को गिनते हुए हमें आज का पूरा दिन लग जाएगा और इसने सबसे बड़ा महापाप तो यह किया है कि गाय को हर रोज जुठा बांसी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया है जो कीड़े और वर्मी भी ना खा सके साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की है मित्रों तब धर्मराज बोले इस स्त्री को कुंभी पाक नरक में डालकर तल दिया जाए उसके बाद इसे जहरीली बैतरणी में डाल दिया जाए और इस स्त्री को सोलह नरकों की सजा दी जाए मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं हे नारद यमदूत स्त्री को इन सारे प्रकार के नरक में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं यह सिलसिला पूरे एक वर्ष तक चला रहा जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गई फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा से जुठा सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सुअर की योनि में जन्म लेकर हमेशा कीचड़ में रहने का और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का आशीर्वाद दे दिया मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं हे नारद जो भी स्त्री या पुरुष गाय को जूठा या सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं के मुनि अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों गाय को जूठा अन्न खाना पड़ा था यह बात सत्युग की है जब शिवजी और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिवजी के मन में शरारत करने की सूझी उन्होंने पार्वती से कहा हे देवी मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें दरअसल शिवजी मां पार्वती को परेशान करना चाहते थे शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी इसी तरह शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी जब रात तक शिवजी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती कल शिवरात्रि थी पर मेरी पूजा नहीं की पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी तुरंत पूजन सामग्री समुद्र में विसर्जित की है शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे उन्होंने कहा कि पार्वती मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझ सता रहे हैं क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहां उपस्थित थी शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है उस गाय ने नामे सिर हिला दिया शिवजी ने कहा पार्वती आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी शिवजी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया मां पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी 
इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य है मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं हे नारद अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं किंतु उन्हें एक गाय को यह कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए द्वार पर आई गौ माता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने ना दे गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलाना चाहिए यू भी हम हर दिन पहली रोटी गौ माता की बनाते ही है इसलिए हमेशा उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला दे गौ माता को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है गौ माता को कभी भी बासी और सड़ा गला खाना नहीं खिलाना चाहिए भूख लगने पर मजबूरी में गौ माता वह खाना खा तो लेती है लेकिन इसका दुष्परिणाम पड़ता है जिस कारण से हमारे घर में नकारात्मकता आती है गौ माता यह एक शाकाहारी पशु होती है इसलिए कभी भी गौ माता को जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए ऐसा करना महापाप के समान होता है हमारी कुंडली में दोष है जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो गौ माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय कर सकते हैं जैसे यदि कुंडली में चंद्र दोष है तो आप रोटी पर सफेद मक्खन नमक या घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यदि कुंडली में शनि दोष है तो रोटी बनाते समय आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर आटा गूंथे और इस आटे की ताजी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गौ माता को खिलाएं। इसी तरह मंगल या गुरु दोष हो तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाएं। यह उपाय करने पर हम इन सभी दोषों के दुष्प्रभाव से काफी हद तक अपना बचाव कर सकते हैं गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है तो हर शनिवार को और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें इससे शनि दोष कम होता है गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है गाय के दूध दही घी गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हमारे हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में उपयोग किया जाता है पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है मित्रों भगवान श्री हरि कहते हैं हे hey नारद मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तब नारद मुनि कहते हैं हे hey प्रभु मैं धन्य हो गया आपने मुझे दिव्य ज्ञान से मेरी सारी शंकाओं को दूर किया है मैं इस दिव्य ज्ञान का प्रसार समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अवश्य करूंगा मैं आशा करता हूं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर वन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें धन्यवाद